வெல்கம் டு இரேக்கர் நீட் ஃபிசிக்ஸ் நீட்டை பொறுத்தளவில் ஆட்டம்ஸ் நீட்லேயும் சேர்ந்து ஒரே யூனிட்டு அது வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்க முடியும் ஆட்டம்ஸ் நேற்று பார்த்துட்டோம் இப்போ நீட்லேயும் மட்டும் தனியாக பார்க்குறோம் நீட்லேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மாஸ் நம்பர் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு வால்யூம் ஏ ப்ரொஃபஷனல் டு வால்யூங்கிறத வச்சு தான் நமக்கு ரேடியஸ்க்கான ஃபார்முலா அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீ இங்கே ஆர் நாட்டோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெல் எம்க்கான ஃபார்முலா ஜெட் எம்பி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஜெட் இன்டு எம்என் மைனஸ் எம் இன்டு எக்ஸ் ஜெட் ஏ இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு டெல் எம்சி ஸ்கொயர்டு இது ஒருவேளை ஏஎம்யூவில் கொடுக்குறாங்க அட்டா இந்த யூனிட் வந்து ஏஎம்யூ யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நைன் த்ரீ ஒன் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டால் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அதிக கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் உள்ள ஏரியாங்கிறது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் உள்ள ஃபார்முலாஸு டிஎன் பை டிடி ஈக்குவல் டு லேம்டா என் ஆஃப் டி இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என் நாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டின்னு எழுத முடியும் ஹாஃப் லைஃப் பொறுத்தளவில் டி ஹாஃப் ஈக்குவல் டு லான் டூ பை லேம்டா லான் டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ பை லேம்டான் எழுதலாம் இது போக ஆவரேஜ் லைஃப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டவு சீக்வல் டு ஒன் பை லேம்டா எடுத்தோம்னா நமக்கு ஆவரேஜ் லைஃப் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் பை லேம்டா இதில் ஒன் பை லேம்டா வச்சு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் டி ஆஃப் பை லான் டூ டி ஆஃப் பை லான் டூ லான் டூவோட வேல்யூ ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் த்ரீ இதை இன்னும் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் டி ஆஃப்னு வரும் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து டிகேக்கு பெக்கரல் ஒன் பெக்கரல்ங்கிறது ஒரு டிகே பர் ஒன் செகண்ட் இதுதான் எஸ்ஐ யூனிட் சில நேரங்கள் கியூரியில் கொடுக்கறது உண்டு கியூரியில் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இன்டு டென் பவர் டென் டிகேஸ் பர் செகண்டு ரூத் ஆஃப் ஃபோரில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டென் பவர் சிக்ஸ் டிஸ்இன்டக்ரேஷன்ஸ் பர் செகண்டு இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட்ஸ் ஓகே ஆக்டிவிட்டி லா ஆருக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு ஆர் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இதில் ஆர் நாட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா லேம்டா என் நாட்டு அதே மாதிரி ஆறுங்கிறது என் லேம்டா இது போக முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிகேடு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிகேடு ஆஃப்டர் என் ஹாஃப் லைஃப்னு கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா என் ஆட் மைனஸ் என் ஈக்குவல் டு என் ஆட் இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ பவர் என் இதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அன்டிகேடு அதுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் என் பை என் ஆட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஹோல் பவர் என் இந்த ஃபார்முலா நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இதை வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இது போக ஆல்ஃபா பீட்டா டிகே அது தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ஃபாவில் வந்து ஒரு ஆல்ஃபா டிகே ஆகுது அப்படின்னா ஜெட் வந்து டூ டைம்ஸ் குறையும் ஏ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் குறையும் பீட்டா டிகேல வந்து ஜெட்டில் வந்து ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கும் காமாவில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது அந்த டேபிளும் அதுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டிஏ டைப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நியூமரிக்கல்ஸ் போயிடுவோம் கீலியம் அண்ட் சல்ஃபருக்கு மாஸ் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க சல்ஃபரோட ரேடியஸ் எவ்வளோ டைம் லார்ஜராக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹீலியம் வந்து ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் வந்து தேர்ட்டி டூ கொடுத்தாங்க நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீ இதை சல்ஃபர் கேட்டனால நான் சல்ஃபரை நியூமரேட்டில் வச்சுக்கிட்டு பை ரேடியஸ் ஆஃப் ஹீலியம் எழுதுகிறேன் ஆர் நாட் ஆர் நாட் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ சல்ஃபரோட மாஸ் நம்பர் பை ஹீலியமோட மாஸ் நம்பர் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ தட் இஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஃபோரு ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இதை கட் பண்ணோம்னா எயிட் வரும் ஒன் பை த்ரீயை க்யூப் ரூட் எடுக்கலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ டைம்ஸ் லார்ஜர்
வால்யூமுக்கு ரேஷியோ கேட்கிறாங்க ரேஷியோ வால்யூஸ் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியை வித் ரெஸ்பெக்டிவ் மாஸ் நம்பர்ஸ் எயிட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு கேட்குறாங்க நமக்கு வந்து டைரெக்டாக மாஸ் நம்பருக்கும் ரேடியஸ் தான் ரிலேஷன் தெரியும் என்ன தெரியும் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் நாட் ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஆர் வந்து ப்ரொஃபஷனல் டு ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீ நமக்கு தெரியுது கான்சென்ட்டுங்கனால இதில் வால்யூம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் இருக்கணும் இல்லையா வால்யூம் வந்து ப்ரொஃபஷனல் டு ஆர் க்யூப் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை க்யூப் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஆர் க்யூப் பண்ணோம்னா இது என்ன ஆகும் ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீ இதை க்யூப் டைம்ஸ் பண்ணுவோம் த்ரீ த்ரீ கட் ஆகிரும் அப்போ ஆர் க்யூப் ப்ரொஃபஷனல் டு ஏவாக வரும் இந்த ஆர் க்யூப் வந்து வால்யூமுக்கு ப்ரொஃபஷனல் அப்போ நான் திரும்ப இதை என்ன எழுதிக்கலாம் வால்யூம் ப்ரொஃபஷனல் டு ஏன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ வால்யூமும் மாஸ் நம்பரும் டைரெக்டாக ப்ரொஃபஷனாலிட்டியில் இருக்கு வேறஸ் ரேடியஸ் எடுத்தோம்னா ரேடியஸ் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் டு ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீயாக இருக்குது இது டைரெக்ட்லி ப்ரொஃபஷனலாக இருக்குது சிங்க சேம் பவரில் அப்போ வி ஒன் பை வி டூ நம்ம கேட்டிருக்காங்க எயிட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி வில் கெட் ஒன் பை எயிட்டு இதை சிம்பிளி பண்ண ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் வருது ஒரு ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பைண்டிங் எனர்ஜி பெரும் நியூக்ளியான் எக்ஸ் ஒய்க்கு பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேரண்ட்டுக்கு வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி பெரும் நியூக்ளியான் வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட் கொடுத்துட்டு எனர்ஜி எவ்வளோ இதில் ரிலீஸ் ஆகுங்கிறாங்க அப்போ ப்ராடக்ட்டுக்கும் பேரண்ட்டுக்கும் உள்ள எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தாலே மீதி எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகுங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம இது எல்லாமே மாஸ் நம்பர் மட்டும் தான் தேவை ஜெட் வேல்யூலாம் விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்போ நான் பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டோட எனர்ஜி வேல்யூ மைனஸ் இது பேரண்ட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மீதி என்ன லிபரேட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சது அப்போ இது ரெண்டுக்குமே எனர்ஜி பெரும் நியூக்ளியர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து நூற்றி பதினேழு நியூக்ளியான் இருக்கு இன்டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இதில் ஒரு ஒன் ஒன் செவன்டீன் இன்டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட டோட்டல் மைனஸ் பேரண்ட்டோடது இதில் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸு இன்டூ இதுக்கு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டு மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட் நான் எதுலையுமே எடுக்கல அப்படியே நான் ஆன்சர்லேயும் அதையும் எழுதிக்கிறேன் கன்வர்ஷன் பண்ணல ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் நைன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது இதுக்கு நைன் நைன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் தௌசண்ட் நைன் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது இதை சிம்பிளி பண்ணால் எனக்கு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட் வருது நியரஸ்ட் வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட் இருக்கிறதுனால அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எலக்ட்ரானுக்கு ரெஸ்ட் எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க மோஸ்ட் ஃபேமஸான ஐன்ஸ்டின் ஈக்வேஷன் வந்து பண்ண போகிறோம் எம்இ சி ஸ்கொயர் எலக்ட்ரானோட மாஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுக்கு ஹோல் ஸ்கொயரு டிவைடட் பை எல்லா ஆன்சரும் இதில் வந்து நமக்கு ஜூலில் கிடைக்கும் எலக்ட்ரான் ஓல்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இதையும் இங்கே ஒரு நைன் வருது அதை ரெண்டையும் எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் வருது பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இது வந்து டென் பவர் சிக்ஸ்டீன்னு இது மேலே போச்சுன்னா திரும்ப ப்ளஸ் நைன்டீன் ஆகும் அதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு டென் பவர் ப்ளஸில் ஃபோர் வருது ஸோ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் டென் பவர் த்ரீக்கு பண்ணுற கிலோ எலக்ட்ரான் ஓல்ட் இருக்கிறதுனால ஃபைவ் லெவன் டென் பவர் த்ரீ ஆயிரும் கிலோ எலக்ட்ரான் ஓல்ட் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நியரஸ்ட் வேல்யூ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து ஒரு கொஷனு ஃபிஷன் ரேட் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஃபிஷனில் வரக்கூடிய எனர்ஜி டூ ஹண்ட்ரட் மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது டோட்டல் பவர் லெவல் வந்து ஃபைவ் வாட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஷன் ரேட்டுக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்குது இது வந்து எனர்ஜி பை டயத்தில் பவர் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் ஃபார்முலா டோட்டல் பவர் இந்த ரியாக்டர் பை எனர்ஜி பர் ஃபிஷர் ஸோ டோட்டல் பவர் இங்கே ஆப்ரேட் ஆகுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே எனர்ஜி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டு ஸோ டென்
ஏடியோ ஆக்டிவிட்டி போயிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம் கொடுக்குறாங்க தட் இஸ் ஒன் கிராம் ஒன் கிராம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இருக்கு அதோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து ஃபோர் டேஸ் எயிட் டேஸ் இருக்கு ஸோ ஹாஃப் லைஃப் வந்து ஃபோர் டேஸ் எயிட் டேஸ் ரெண்டுக்குமே இருந்திருக்கு ஆனால் இவங்க பதினாறு நாள் கழிச்சு அதில் என்ன ரிமைனிங் போர்ஷன் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க சிக்ஸ்டீன் டேஸ் கழிச்சு இதுதான் நான் ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இல்லை நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி அன்டீகேடாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்போ அதோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து டீ ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் டோட்டலாக பதினாறு நாள் ஒரு ஹாஃப் லைஃப்க்கு ஏ எடுத்துக்கூடிய டைம் வந்து ஃபோர் அப்படின்னா என் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ வந்து ஃபோர் ஃபோர் செட்ஸ் அது போயிருக்கும் ஃபோர் ஹாஃப் லைஃப் வந்து அதில் முடிஞ்சிருச்சு பதினாறு நாள் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப்ஸ் டேக்கன் பை பி வந்து எவ்வளோ இருந்திருக்கும் பதினாறு நாளில் ஒரு ஹாஃப் லைஃப்க்கு எட்டு நாள் எடுத்துருச்சுன்னா ரெண்டு ஹாஃப் லைஃபும் அதில் முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இல்லை நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி அன்டிகேடுக்கு ஃபார்முலா வந்து என் பை என்ஆர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பவர் என்ன அப்போ என்ஏ பை என் பி போகிற ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் போட்டுக்கலாமா ஏக்கு ரேஷியோ ஒன் பை பிக்கு வந்து டூ பவர் டூ இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் என்ன வரும் டூ ஸ்கொயர் ரேஷியோ டூ பவர் ஃபோர் ஆகும் அப்போ இது வந்து ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஒன் இஸ் டு ஃபோருங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கும் இந்த ரிமைனிங் குவான்டிட்டி ஆஃப் சாம்பிள் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபோரில் இருக்கும் ஒரு ஜிஎம் கவுண்டர் உள்ள ரியாக்ஷன் டிஸ்இன்டிகிரேஷன் போய்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க எழுதக்கூடிய மெட்டீரியலோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது டூ ஹவர்ஸுக்கு டோட்டல் டைம் எடுத்துக்குது அப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டூ ஹவர்ஸுக்கு டூ ஹவர்ஸ்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதுக்கு அதோட டீ ஹாஃப் எவ்வளோ வந்திருக்கு தேர்ட்டி அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப்ஸ் டோட்டல் டூ ஹவர்ஸில் எவ்வளோ ஆகிருக்கும் ஃபோர் டைம்ஸ் நடந்திருக்கும் இதோட ரேட் ஆஃப் டிகிரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேபிட்டல் என் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ரேட் ஆஃப் டிகிரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு நம்மகிட்ட கேட்டது வந்து இனிஷியல் ரேட் கேட்குறாங்க தட் இஸ் என் நாட் கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும் என் பை என் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஹோல் பவர் என்ன அப்போ இதில் வந்து ஒன் பை டூ ஹோல் பவர் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப் லைஃப்ஸ் வந்து ஃபோர் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டின் நமக்கு கிடைக்கிது இது வந்து என் பை என் நாட் இதை ரெசிபர் எடுத்துக்கோங்க என் நாட் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் வரும் இதில் வந்து நமக்கு என் நாட் தேவை என் நாட் ஈக்குவல் டு என் இன்டு சிக்ஸ்டீன் என் வேல்யூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டீனா எயிட்டி பர் செகண்டு போன ரெண்டுலேருந்து இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ரேடியோ ஐசோடப் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துறாங்க ஃப்ராக்ஷன் ஃபா ஃப்ராக்ஷன் வில் டீகே இன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹாஃப் லைஃபாக இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப் எவ்வளோ முடியுது த்ரீ டைம்ஸ் நடந்துடும் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் ஸ்மால் என் வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது வந்து என் பை என்ஆர்டி சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பவர் என் டூ பவர் த்ரீ ஒன் பை என் ஆட்டு இதில் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அமௌண்ட்டு அன்டீகேடு தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கொஸ்டினில் இதை தான் ஆன்சராக கொடுத்தோம் ஆனால் இவங்க கேட்குறது எவ்வளோ டிகே ஆகிருக்கும் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் ஹவு மச் இட் வில் டிகே ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ டோட்டல் போர்ஷனில் ஒன் எயிட் தான் பாக்கி இருக்குது அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ டிகே ஆகிருக்கும் டிகேடு அமௌண்ட் வந்து ஒன் பை எயிட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்சியம் எடுங்க எயிட் மைனஸ் ஒன் பை எயிட்டு தட் இஸ் செவன் பை எயிட்டு தான் டிகே ஆகிருக்கும் செவன் பை எயிட்டு டிகே ஆகிருக்கு ரிமைனிங் போர்ஷன் ஒன் பை எயிட்டு அந்த கொஸ்டினை பார்த்து இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே ஆப்ஷனில் ஒன் பை எயிட் இல்லை இருந்திருந்தால் நம்ம டக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை டிக் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடக்கூடாது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கிறத கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா டிகேவும் ஒரே இதில் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த கொஸ்டின் இந்த ப்ராடக்டில் என்ன ஆர்டரில் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் வந்து வருது என்ன சீக்வன்ஸில் வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கும்
z வந்து minus 1 ஆகுது இங்க வந்து z இருந்துச்சுனா 1 கூடிக்கலாம் அர்த்தம் இங்க minus 1 ஆகுது அப்பனா 2 குறஞ்சிருக்கு 0 ஆச்சுனா 1 குறஞ்சிருக்கு minus 1 ஆச்சுனா 2 குறஞ்சிருக்கு a ல வந்து minus 4 அப்ப ஹீலியம் வெளிய போயிருக்கு அப்ப இது வந்து என்னது ஆல்பா dk அடுத்து வந்து k ல எந்த चेंजेसமே இல்ல இன்னொரு ரியாக்ஷன்ல அதே k தான் ரிபீட் ஆகுது எந்த चेंजेसமே இல்ல ஆனா ஒரு ரேடியேஷன் இருக்கு அப்படினா அது வந்து என்னவா இருக்கும் காமாவா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆர்டர் பீட்டா ஆல்பா காமாங்கற ஆர்டர்ல வருது இந்த क्वेश्चन கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சாம்பிள்ல ஹாஃப் லைஃப் வந்து 1 मंथ இருக்கு அதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து 2 மைக்ரோ கியூரிஸ் கொடுத்திருக்காங்க R ஓட வேல்யூ வந்து 2 மைக்ரோ கியூரி கொடுத்திருக்காங்க என்ன ஒரு பர்టిక్యులர் டேட் கொடுத்திருக்காங்க 1 8 1991 ல அப்ப 2 मंथ्स एरलीयर இது எவ்வளவு இருந்திருக்கும் அப்படிን கேக்குறாங்க இப்போ வந்து ஹாஃப் லைஃப் வந்து 1 मंथ அப்ப 1 मंथக்கு அது என்னவா எவ்வளவு குறையும் ஒரு அமௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படினா that's a half life one month, but two months to get it. This is the mass one by two. Ahu. One mass is one by two. Ahu. And the mass is one by four. Thayno. And the sample is the same. This is the current rate. Two months earlier, na, two months earlier, you will have to get it. The current rate is one by four times. This is the activity of two curie. One fourth is the activity of two micro curie. Full sample के two months before full sample के वाला अंदर को इधर वाला four times आ रही मार्दर की थी इल्ले या इधर अंदर quarter half इधर अंदर one time full time अंदर के अपने इधर वाला four times आ रही मार्दर के अपने multiply पढ़ने के ना two months year year two into four eight micro curies इधर अंदर को reverse लाइव से करना okay इन द unit ला if you ask the question, you will ask the radio activity compulsory. This is the topic of the topic of regular question. If you ask the question, the radius of the relation is the question. One question is the question. The theory is the question. If you ask the previous question, you will have a good idea. If you ask the day card challenge, you will know the question. The radius is the question. Calculate and answer. Thank you for watching.